హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనము టెన్త్ క్లాస్కు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై మూడు జూన్ నెలలో జరిగినటువంటి సప్లమెంటరీ ఎగ్జామ్స్కు సంబంధించి జనరల్ సైన్స్లో జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫిజికల్ సైన్స్ పార్టీ యొక్క ఆన్సర్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో జనరల్ సైన్స్ టెన్త్ క్లాస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జూన్లో జరిగినటువంటిది సో దీంట్లో జనరల్ సైన్స్లో ఫిజికల్ సైన్స్ పాటు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సో కన్వర్ట్ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంటూ కెల్విన్ స్కేల్ అన్నారు థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ను మనం కెల్విన్ లేక్ మార్చాలంటే థర్టీ ప్లస్ దానికి టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే త్రీ నాట్ త్రీ కెల్విన్స్ వస్తుంది రైట్ వన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అన్నాం స్పెసిఫిక్ హీట్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సో మేము కుకింగ్ వెసల్స్ను తయారు చేసేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ అప్లికేషన్ను మనం యూజ్ చేస్తాం ఇన్ మేకింగ్ కుకింగ్ వెసల్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ అని చెప్తాం సో డ్రా ద షేప్ ఆఫ్ ఎనీ లెన్స్ అది కాన్కేవ్ లెన్స్ కావచ్చు కాన్వేక్స్ లెన్స్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక దాన్ని మీరు సో గమనించవచ్చు ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సెక్షన్ వన్లో సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ అసర్షన్ వచ్చేసి ఎన్ షెల్ హ్యాస్ మోర్ ఎనర్జీ కంపేర్ టు కే షెల్ సో మనము గమనిస్తే ఇది న్యూక్లియస్ ఇది కే షెల్ ఇది ఎల్ షెల్ ఇది ఎం షెల్ ఇది ఎన్ షెల్ సో ఎన్ షెల్ కే షెల్ కంటే ఎన్ షెల్ వచ్చేసి సైజులో పెద్దది అలాగే ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎన్ షెల్ అనేది న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా ఉంది ఇది న్యూక్లియస్ కాబట్టి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ సో ఏ అని చెప్పొచ్చు ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దాం హైడ్రోజన్ గ్రూప్ వన్ లేదా వన్ ఏ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ బెరీలియం అయితే టూ గ్రూప్ గ్రూప్ టూ ఏ అని చెప్పొచ్చు లేదా సెకండ్ గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు లేదా టూ ఏ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ సిఓఓహెచ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సిఓహెచ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కలిగిన కాంపౌండ్ పేరు రాయాలి ఇతన ఐక్ యాసిడ్ లేదా అస్టిక్ యాసిడ్ అంటాం ఇతన ఐక్ యాసిడ్ అని చెప్పొచ్చు అస్టిక్ యాసిడ్ అని చెప్పొచ్చు ఫార్ములా సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ టూలో సెక్షన్ టూలో మనము రెండు మార్కులు క్వశ్చన్స్ రైట్ ఎనీ టూ క్వశ్చన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్ ఆపరేషన్ వాట్ ఈజ్ ఎవ్ ఆపరేషన్ ఎవరైనా ఈ క్వశ్చన్ రాసింటారు నెక్స్ట్ రెండవ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎవ్ ఆపరేషన్ కూలింగ్ ఆర్ వార్మింగ్ ప్రాసెస్ ఏమి హౌ డస్ ఎవ్ ఆపరేషన్ టేక్ ప్లేస్ ఇలా రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూస్తే రైట్ ఎనీ టూ క్వశ్చన్స్ టు అండర్స్టాండ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఒక క్వశ్చన్ ఎవరైనా రాయస్తారు వాట్ ఈర్ హైబ్రిడైజేషన్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆ తేర్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ సో ఆర్ దేర్ సో ఈ విధంగా మనము క్వశ్చన్స్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ సో ఇవి మనకు సెక్షన్ టూలో సెవెన్ ఎయిట్ మనం డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్గా నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి సో వాట్ డి యూ మీన్ బై ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చను సో మీరు మెటీరియల్లో చూసుకొని చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సో రెసిస్టెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అలాగే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈ మూడింటి కలైక్ వల్ల ఏర్పడేది ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనే మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో అన్న కాపర్ రెసిస్టివిటీ వాల్యూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ టంగ్స్టన్ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ జర్మేనియం సో మీరు చూస్తే ఏ యొక్క స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్లో ఉంది టెన్ పవర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఉంది అంటే రెసిస్టివిటీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే అదే ఏమవుతుంది అంటే ఇన్సులేటర్ అవుతుంది సో విచ్ విచ్ ఈజ్ అ గుడ్ కండక్టర్ అమాంగ్ ద ఫాలో ఫోర్ గివెన్ అబౌ అంటే తక్కువ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ రెసిస్టివిటీ ఉన్నటువంటి కాపర్ అనేది గుడ్ కండక్టర్ అవుతుంది సో విచ్ ఈజ్ ఇన్సులేటర్ అమాంగ్ ఫోర్ అమాంగ్ ద ఫోర్ గివెన్ అబౌ అన్నట్టు సో ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటిది ఎక్కువ రెసిస్టివిటీ ఉన్నటువంటిది ఇదే కాబట్టి ఎయిర్ అనేది ఇన్సులేటర్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ సెక్షన్ త్రీలో ఫోర్ మార్క్స్కి సంబంధించి మనం గమనిస్తే సో లెవెన్త్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ జాయిన్ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఫామ్డ్ విన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్ ద ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎఫ్ టూ అండ్ ఎఫ్ టూ సో ఎఫ్ టూ టూ
మనము రియల్ ఇమేజు ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజు అలాగే మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ గమనిస్తే అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ రైట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ బ్లాంక్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ అండ్ సో సబ్షల్ నేమ్స్ చెడు ఎస్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక్కోవాలంటే టూ ఆఫ్ టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఎల్ అనేది ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఎస్ అయితే జీరో ఎల్ వాల్యూ వన్ పి అయితే ఎల్ వాల్యూ డి అయితే టూ ఎల్ వాల్యూ త్రీ ఈ ఫార్ములాలు సబ్స్ట్యూట్ చేయడమే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఎల్ అయితే వన్ వస్తుంది పి అయితే ఎల్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి త్రీ వస్తుంది డి అయితే ఎల్ వాల్యూ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి ఫైవ్ వస్తుంది ఎఫ్ అయితే త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి సెవెన్ వస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా టూ ఆఫ్ టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఎస్లో వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే ఇక్కడ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫైవ్ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ సిక్స్ టెన్ అండ్ ఫోర్టీన్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ హౌ డూ యూ అప్రిసియేట్ రోల్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అన్నాడు సో ఫోర్ మార్క్స్కి ఈజీ వన్ కార్బన్ మనం డైలీ లైఫ్లో ఎలా అప్రిసియేట్ చేస్తాం కార్బన్ అనే ఎలిమెంట్ మెయిన్గా మన డైలీ లైఫ్లో చాలా రోల్స్ను పోల్సిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఈట్ మనం తినే ఆహారంలో కూడా కార్బన్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది మనం వాడేటువంటి ఫ్యూయల్స్ ఫైర్వుడ్ కానీ కోల్ కానీ అలాగే పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ ఎల్పీజీ కానీ వాటన్నిటిలో కార్బన్ ఉంటుంది అలాగే షెల్టర్ కోసం ఫర్నిచర్ కోసం మనం వాడేటువంటి వుడ్ మెటీరియల్లో కూడా కార్బన్ అనేది ఉంటుంది అలాగే మనము మెటీరియల్ కాటన్ ఇలాంటి మెటీరియల్ మనం చెట్ల చెట్ల నుంచి క్లాతింగ్ యూజ్ చేస్తాం వాటిలో కూడా కార్బన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో వి అప్రిసియేట్ కార్బన్ రోల్ ఇన్ అ డైలీ లైఫ్ అని చెప్పొచ్చు కార్బన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అ మెయిన్ ఇన్ మెనీ సబ్స్టెన్సెస్ యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ డైలీ లైఫ్ లైక్ అ ఫుడ్ వి యూట్ ఫ్యూయల్ వి యూస్ చల్టర్ అండ్ క్లాతింగ్ ఇలా మనం జనరల్గా కూడా క్రాస్ చేయొచ్చు సో ఇవి మనకు ఫోర్ మార్క్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ దీంట్లో నెక్స్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఒకసారి జనరల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఎయిట్ మార్క్స్ సో ఇక్కడ ఏ పర్సన్ కెన్ సీ ఏ పర్సన్ కెన్ సీ నియర్ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ బట్ కెనాట్ సీ ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాట్ ఎడ్ ఇఫెక్ట్ ఈ హ్యాస్ హౌ కరెక్ట్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి మయోఫియా అనేటువంటి దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దగ్గర ఉండేది చూస్తున్నారు దూరం ఉండేది చూడలేదు లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ డయాగ్రామ్ బేసిస్ చూడాలి హౌ డూ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ ఇన్ పీరియడ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ సో గ్రూప్స్ అటామిక్ రేడియస్ అయితే పీరియడ్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది గ్రూప్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అయినైజేషన్ ఎనర్జీ గ్రూప్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది పీరియడ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ గ్రూప్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది పీరియడ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ కూడా గ్రూప్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది పీరియడ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు రోస్టింగ్ లేదంటే డెఫినేషన్స్ రాయమన్నారు రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీటింగ్ ద ఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇస్ కాల్డ్ రోస్టింగ్ క్యాల్సినేషన్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీటింగ్ ద ఆర్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాల్సినేషన్ స్మెల్టింగ్ అంటే స్మెల్టింగ్ ఈజ్ అ పైరోకెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ఈజ్ అ మిక్స్డ్ విత్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఈజ్ హీటెడ్ టు రిడ్యూస్ ఇట్ సో స్మెల్టింగ్ అనేది ఒక పైరోకెమికల్ రియాక్షన్ స్మెల్టింగ్ అనేది ఒక పైరోకెమికల్ రియాక్షన్ దీన్ని మనము ఆర్ను ఫ్లక్స్ను అలాగే వచ్చేసి ఫ్యూయల్ను మిక్స్ చేసి వెయిట్ చేస్తాం తర్వాత రెడ్యూస్ అవుతుంది గ్యాంగ్ అంటే ఏంటంటే ఇంప్యూరిటీస్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆర్ కాల్డ్ గ్యాంగ్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మనం గమనిస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ హౌ డూ యూ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ప్రూవ్ దట్ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్ ఆక్వా సొల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ దీనికి డయాగ్రామ్ ఉంది డయాగ్రామ్ బేసిన ఒక నాలుగు మార్కులు వస్తాయి మీరు ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక నాలుగు మార్కులు వస్తాయి ఇది ఫిజికల్ సైన్స